in die middel van die storm sal dek, op u blijf vertrouw. In die middel van die storm sal dek, my oe op u hou. Spreek net in woord, en die storm sal stil word. In die middel van die storm sal dek, met ande omhoog. In die middel van die storm sal dek, was in geloof vreed net in voer en die storm sal stil word al sal die golwe en die brander spreek al voel die wind en dreig die vrees geloof hier geer geloof hier is hier in die middel van die
Hosanna in die hoogste. Ons sing Hosanna, want die koning het gekom en hy is hier vir ons. Ons sing Hosanna, want God het in gedreer. Ons sing Hosanna, uit sy leven kom geer en hy is hier. Lofprysing en aanbidding was nog altijd een besondere, besondere deel van Randendal sy gemeentelike belevenis en uh, so dankbaar dat ons dit steeds met oorgave kan doen en uh, dat ons harte nog altijd op die selfde bladsy is, dat ons gemeente is wat die Heere met oorgave loof en prijs en die skam is daar oor nie. Verlede sondag het iemand sommer net goedigelik en ek wil het herig sê, dit was sommer net, sommer goederiglik bedoel, een opmerking gemaakt en gesê, ach, kan het toch net een goed voeldienst wees? Kan het toch net een goed voeldienst wees? En ek denk dat ons so ontzettende begeerte het, na goed voel. Die wereld is daarop ingestel om ons te laat sleg voel. En die dinge wat rondom ons gebeur, het dikwels die inwerking en die uitwerking dat ons nie goed voel nie, ons voel nie goed oor ons slecht nie, ons voel nie, voel nie goed oor die wereld nie, ons voel nie goed oor, um, oor ander mense nie, ons eie gemoedere is die mekaar, en ons voel nie altyd lekker nie. Ons wil graag goed voel. En natuurlijk wil hier ook nie hee dat ons slecht moet voel nie. As ons slecht voel, dan het ons dat die woord verkeerd verstaan, of ons het die woord in sy volle implicatie Toegepas nie, ons het net af pad geluister. Die woord het een manier om met ons aan die werk te wees, maar uiteindelik hoor die bevrijding 
in die lucht, in die hoop, in die leven, een kracht dier te breek, en boord hem is altijd weer goed te voel, goed oor die Godse genade, goed oor sy grootheid, oor sy almacht, nie goed oor jouself in die eerste plek nie, maar as ook plek en ruimte daarvoor, dat ons al goed voel oor ons slecht self, wie wil nou aan elkaar slecht voel oor ons self, is ook nie die bedoeling dan van verochend, as ons praat oor die ander thema, wat deel van ons levens is nie, een thema, waar we ons nie graag gesels nie, Het thema wat ons ongemakkelijk laat voel. Maar als die ongemak ons in die handen van God indruif, dan was het alles die moeite waard. En is juist die thema wat ons aanvankelijk bij die Heere uitgebring het. Maar is die thema wat altijd weer en weer relevant bly in die leven van een kind van die Heere, omdat ons deel het aan de gebroken werkelijkheid en nog niet aan die andere kant van hierdie werkelijkheid ons self bevind nie. En vir zolang as wat ons hier is, sal ons daarmee worstel. Wat is die grootste probleem, wat ons in hierdie wereld het? My grootste probleem. Wat is jou grootste probleem? Uitdaging. Ek denk, ons sal aanvankelijk so bykie daar oor nadink, en dan sal ons miskien met mekaar saam stem. Hier, staan die grootste probleem, in my leven. Ek. Ek is die, ek is die ou wat dikwels, die grootste probleem in my eie leven is, my gedagtes, my begeertes, my, my worsteling, my mens wees, my kop wat raas, wat nooit tot stilstand kom nie, wat sikkel om richting te vind, om my voete te vind, wat of bedreig is, of minderwaardig voel, of in die volgende oomlik so meerderwaardig, so aanstellerig, so hoogmoedig, so in my eie waan lewe, een oomlik plat in die grond, en die volgende oomlik beleef, en voel dat ek die jimmel en aarde, in my eie kracht kan skuif, die grootste probleem, is ek, en die grootste probleem, van my eie ek, is my eie, sonde, my eie ongerechtigheid, my eie onvermoe, om aan die eise, van Godse woord, waarvan die bybel sê, dat die moeilik is nie, maar om die eise van Godse woord te voldoen, en wat my altyd weer uitdruif, in die hande van een God wat genadig is en omgee, en vir my lief het. En so, ek wil graag vandag twee psalms saam met u lees, en een paar gedagtes met u deel. En kom ons begin by psalm 51. En as jy die bybel sê, kan jy dit so opmaak, anders kan jy net saam met my luister, en ek dink ons het psalm, die ander psalm het ons op die skerm, maar kom ek lees eerst psalm 51, want het is na alle waarschijnlijkheid die, die context waar binnen psalm 32, wat ons met mekaar gaan saam lees, afspeel. En in psalm 51 ontmoet ons vir David, wat absoluut gebroken is voor God. En die opskrif van die psalm is, Een psalm van David na aanleiding daarvan dat die, dat die profeet Nathan om te gekom het oor sy overspel met Batsheba. En ek ken die hele geschiedenis van David, hierdie man na Godse hart. Een man na Godse hart wat toch in een oomlik van swakheid toegegeet aan sy eie begeert is. En um, ervaar het oor die een verkeerde eenvoudig net na die volgende verkeerde, na die volgende verkeerde, na die volgende verkeerde lees oor dit wat hier begin het, namelijk met iets wat hy met sy oog gesien het, uiteindelik in moord geëindig het. En hy gedink het niemand weet daarvan nie. Tot het Nathan gekom het, en hom geconfronteer het met die gelijkenis, nie met die voorbeeld van een man wat net een skaap gehad het. En toe kom David achter, maar ek staan skuldig voor God, En luister net bykie na die intensiteit van Davidse beleidenis. Hier, hier is een man wat met God worstel oor homself, oor sy eie ongerechtigheid, oor sy eie gebrekkigheid, en oor die teleurstelling wat hy nie net vir homself en vir ander mense nie, maar die teleurstelling wat hy vir God gebring het. Want ek dink dat die Heere lewe so dynamies oomlik vir oomlik saam en met ons, dat in die oomblik, daarom sê die Bijbel in Galaas 15, ons bedroef die Heilige Geest, dat in die oomblik, alhoewel God alles weet, maar dat hy in die oomblik intens teleurgesteld, dit is nie veroordelend nie, 
maar teleurgesteld is. Dat ons ook weer eens daar een geval het, om doodgewoon vanuit die kracht van zijn gees, en die kracht van zijn woord te leven. Luister naar David. Wees mij genadig. O God. Ik wonder of daar iemand is verochend wat ook daar is. Misschien moet ons allemaal daar wees. Ik zie dat um, die 13 augustus is de nationale, is de dag van, van, van gebed en uh, verootmoediging in die enige kerk. Vertrouw dat zal uitbreiden en uitkring dat het uiteindelijk in hele Zuid-Afrika so sal wees. Die dag van verootmoediging en uh, ons moderator skryf oor Zuid-Afrika nationaal. Ik het ook onderhoud om met hulle gedoen in die verband wat al uitgesaai is. Ek kan maar gaan kyk op Radio Kansel by Navik Actueel waar ik onder het gehad het met uh, Brahmane kom en, en uh, Nelis Janse Varensburg, ons moderator. En beide van hulle gesê, dit gaan niet goed met ons nie. Met ons kerk niet, met name. Dit gaan niet goed met ons kerk nie. Die moderator en Brahmane kom, ook een baie prominente persoon. Wees my genade. O God, in die trouwe liefde, <coughs> wonderlijk hoe die, hoe die goed is met mekaar wanneer scheer, wees my genade, o God, in die trouwe liefde, wis my oortredinge uit in die groot barmhartigheid, was my skoon van my skuld, reinig my van my sonde, ja my oortredinge ken ek, en van my sonde bly ek altyd bewus, teen u alleen het ek gesondig, ek het gedoen wat verkeerd is in die oor, die uitspraak is dus rechtvaardig, die oordeel rechtvaardig, ek was al skuldig toe ek gebore is, met sonde belaai, toe my moeder swanger geword het, maar ik verwacht, verwacht op rechtheid diep in een mens hart. Laat ik dan diep in mijn binnenste weet hoe u wil heet dat ik moet leven. Neem toch mijn zonde weg dat ik rein kan wees. Was mij dat ik witter als sneeuw kan wees. Laat mij weer blijdschap in vreugde beleven. Je ziet nu speel die zonde uit, nee? Laat mij weer blijdschap in vreugde beleven. Ie het mij verbrijzel, laat mij weer jubel. Moet toch niet afslaan op mijn zondes niet. Was al mijn schuld uit. Skep vir my een rein hart, o God, vernieuwe my gees, maak my standvastig, moet my toch nie van u af wegdrijf, en u gees van my weg neem nie. Laat my weer die blijdschap ervaar van iemand wat dier u verlos is. Laat my weer, u weer my toewijding dien, dan sal ek oortreders leer wat u van een mens verwacht. Red mij van ondergang, o God, mijn redder, dat ik aan jubel oor die verlossing staat. Jere, geef mij die woorden om die lof te besing. Hij zei: Offer is niet wat ik vraag, nie, anders wil ik het brengen. Brandoffer wil ik niet, nie, maar die offer wat ik wil, o God, is verootmoediging. Je zal hart vol oot moet een berouw niet gering ach nie, O God. Laat mij weer die vreugde beleven van iemand wat vergewe is, en die vreugde, die beleef hy in Psalm 32, so kom ons lees Psalm 32, en ik denk dat het ons op die skerm, daar, en ek kan saam met my net daarop let, en ons tyk is kort, anders ek kom baie langzaam met die gesels het, uh, oor, oor die hele sake, klom, ek, ek sê, het is aantekeninge gemaakt, oor Psalm 32, maar, maar, maar kom ons lees dit net saam met mekaar, en dan sê ek hierdie ietsie, dit daar oor vinnig, maar ek wil, Iets anders met die deel, met, met name oor hierdie fenomeen, hierdie ding waarmee ons allemaal worstel, namelijk die van die, van die sonde. Maar dan kom David en nou besing hy waarschijnlijk, um, so sê die ouwens wat nou daar oor nadink en skryf, uh, hier, hier is die getuinis van iemand wat by die plek was, toe daarmee na God toe gekom het, en Godse vryspraak beleef het, en hy sê, dit gaan goed met die mens, wie ze oortredings nie gestra word nie, wie ze sonde vergewe word. Dit gaan goed met die mens, vir wie die Heere die oortreding nie toereken nie, en wie ze geest daar geen valsheid is nie. En verskillende woorde wat gebruik word om sonde mee te beschrijven, ons gaan nou nie daarop in nie. Maar feit van die saak is, David sê, as jy by die plek kan kom waar jy met die Heere praat oor jou sonde en waar jy sy vryspraak kan beleven en jy kan vrys wegstap daarvan af, hy sê met so een mens gaan dit goed. Hoor wat sê, hy sê, toe ek oor my sonde gesweig het, het my lichaam uitgeteer soos ek heel dag om hulp geroep het. 
Ik hand ik dag en nacht zwaar op mijn gedrukt, mijn kracht het opgedroog, zoals water in zomer hette. Emotioneel, geestelijk en lichamelijk. Krijg een mens wat voortgaan en voortleven in die zonde en die werk maakt van zijn zonde niet. Dit mergel jou eenvoudig niet uit. Dit laat jou verleer en is dom en astrand om in elk geval in die lucht van Godse genade en dit wat hij voor ons in Christus Jezus aanbiedt, te besluit dat ik doe het gewoon soos een, en jullie zal nou nu zien, soos een dier wat met hem in die bek gerukt moet worden. Eenvoudig voortstrompel. Toe, hij zei, toen ik mijn zonde gesluig het, mijn lichaam het uitgeteer en ik het geroep om hulp, maar het is alsof die Heer niet hoor nie. Nee, Ie hand het dag en nacht zwaar op mij gedrukt, mijn kracht het opgedroogd, soos water en sommerhutte. En toe het ek my sonde belei, toe het ek my sonde belei, my oortreding nie weggesteek nie, ek het gesê, voor die Heere belei ek my opstandigheid. En hy het my skuld vergewe. En dis waarom elke gelovige tot u bid in de tijd van nood. Dan zelfs vloedwater sal om nie skielik oorval nie. Jy is my een skuilplek. U beskerm my ten aanvallen, u laat my oorwinningsliedere sing. En dan kom die Heer en hy sê, ek wil jou onderrug, ek wil jou die pad leer wat jy moet volg. Het is nie asof jy kan sê, maar Heere, ek weet nie, wat is die rechte en die aangewese pad? Jy sê, ek wil jou wees. As jy net ingestel is by frequentie van my geest, dan sal jy kan onderskui wat die perfecte wil van God is, soos Romeine 12 van ons sê. Ek wil jou onderrug en jou die pad leer wat jy moet volg. Ek wil jou raad gee. Ek wil my oog oor jou hou. Ik wil mijn oog oor jou hou. En sê, moet niet onverstandig wees nie. Ek wonder of daar ook iemand van ochtend hier is, vir wie die Heere sê, op om so onverstandig te wees. Jy sê, maar doe my nie ons, onthoud die gemeente van die Heere hierdie. Maar is ons, wat vandag eerlijk en oprecht voor je. Hij wat sê, ek het nie gesondig nie, en ek het nie sonde nie, sê die Bijbel, hy leef nie in die waarheid nie. Hy leef in die leen. Kom ons wees niet vandaag eerlijk met mekaar. Kom ons wees nie deersuchtig en broos voor mekaar en voor God. Die Bijbel sê, belei jylle sonde tegen mekaar. Kom ons sê vir mekaar vanochtend, ons allemaal sukkel daarmee. Ons sukkel met hier die ding hier binnen in ons, en ek gaan nou nou iets daar oor sê. En nou sê die Heere, maar moet nie onverstandig wees, soos een perte van myl, wat met een stang in die bek beteel moet word, as jy wil lei nie, een donkie of een perte, al manier, het sy eie sin, sy eie manier, hy wil nie loop waar jy sê, hy moet loop nie, hy wil nie doen wat jy sê nie, so jy moet die ding in sy bek in sit, en jy moet om met, met geweld as het ware, inbreek, hoekom wil jy hee, moet God dit met jou doen? Hoekom wil ek en moet God het met my doen? Hoekom sal ek myself nie net onderwerp aan sy perfecte en volmaakte wil en lewe in die vryspraak wat hy vir ons gee in Christus Jezus nie? Dan sê hy, die goddeloosheid baie jy smarte en ons is die goddeloos, loof die Heer, ons is die goddeloos nie, ons het God, maar ons worstel met ons eie mens wees, baie keer en he, hy sê, maar wie op die Heere vertrouw, omvou jy met liefde, verbly jylle in die Heere, en jy wil, ek wil vandag, een paar gedagtes met u deel, rondom, in die eerste plek, wat is sonde? En kortliks net een paar definities van sonde, sonde is die teenoorgestelde van wie en wat God is en verteenwoordig, is nie moeilik hier, nee, en ek maak, ons is soveel worstel met wat is sonde nie, what would Jesus do? is eindelijk, is eindelijk lachwekkend eenvoudig, en toch is het, jylle, het is so moeilik, het is so moeilik, what would Jesus do? En ons weet wel verstaan, God vir volmaakte heiligheid, en volmaakte goedheid, en volmaakte wijsheid, en volmaakte kennis, en volmaakte almacht, en volmaakte reinheid, en skoonheid, en al die wonderlijke, wonderlijke goeders, en sonde is om nie, Soos God te wees nie, ons is beelddraars van die levende God en die Bijbel sê vir ons, dat daar in God in Job 34-14 is daar absoluut geen onrecht nie, daar is niks sleg rondom God nie, hy is volmaakte, volmaakte reinheid en ja, ons kan in die lewe nie daarby uitkom nie, eerst eendag sal ons iets daarvan belewe, sonder dat ons self God gaan wees, maar feit van die saak is, ons kan nie daarby uitkom nie, maar tenminste is het een werkbare definitie vir sonde, dis om nie soos 
soos God te wees nie, nie op te tree soos wat Jesus, die Seen van God, so opgetreed nie. Dit maak dit makkelijk om sonde te identificeer. Sonde is die teenoorgestelde van liefde. Consequent is sonde liefdeloosheid. Jy kan op geen, na, aan geen sonde ding wat, wat nie liefdeloos op een of ander manier is nie. Liefdeloos die nou God in die eerste plek, om wie ons ons liefde verskuldig is, liefdeloos die nou ander mense, en liefdeloos die nou myself, want ek is bezig om hier die eie lichaam, die tempel van die heilige geest, geweld aan te doen, want ek in sonde blijf voortlewe. Daarom staan daar, as ek ministeer aan die wet van God nie, as ek ministeer aan sy openbaring nie, die bybel sê in die laaste dag, die minachting van die wet sal toeneem, en die liefde sal by baie verkoel. Sonde is om nie lief te hee, soos wat God bedoel het, dat ons sal lief hee nie, want hy het sy liefde in ons harte uitgestort, sonde is consequent liefdeloosheid. Wat is sonde nog? Sonde is ongebreidelde selfsig en selfgecentreerdheid. <laughs> is moeilik he, as ons soms so recht het na ons toe kom, maar ek kom net so na my toe vandag, broers en sisters, ek staan saam met die en ek het, is, ek het is seer in my hart, omdat ek weet wat ek is, en omdat ons weet wie ons is, en dat betekent so ver, en sonde is niks anders as absolute ongebruidelde self gesentreerdheid nie, dit gaan oor my, en in die wereld waar ons leven, is dit die, dit is die, dit is die vertrekpunt, dit is een narcistische narcisme, is met ander woorde, dit gaan oor my, ek, die groot ek is, en in die hart van sonde sit ek met my eie selfsig, en met my eie manier van dinge doen, en my eie levensfilosofie, en my eie oortuigings, en my eie wereld, levens en wereld beskouwing, en niemand en niks kan my van enig iets anders oortuig nie, ek het klaar besluit, en in die middel van sin, die Engelse woord vir sonde, staan die groot ek is, maar klein letterkies, ek is, want hy is die groot ek is, maar ik verhef myself en ik sê, ek is, ek is, en sonde is niks anders als een stuk self aanstellerigheid nie, waar ik sê, maar ik zal doen wat ik wil doen, Ik luister naar iemand en hy sê, uh, en ek, ek, ek moet nog een keer daar oor dink, wat is my so mooi lied, maar nou lyk het my dat ek betek hier hou van liedere wat juist verkeerd is, <laughs> nee, en, uh, en, 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 wat is die ouse naam, toch, en hy help gauw vir my asblief, wat sing, and now, the end is near, and so I face, Frank Sinatra, the final curtain, my friend, I'll state it clear, I'll state my case, of which I'm certain, I did it, my way my lewensgroeping was om met God's way te doen nie my way en daar is iets vir die lied te sê om te sê ek moet daar my opnoem nie so dat ander mense my eie mens weer so versmoor nie maar jylle verstaan nie I do it my way selfs onder christene ek in die middel En sonde is in die laaste instantie wat die definitie betref, absolute uitdrukking van ongeloof. Sonde is niks anders as ongeloof nie. Hy sê die wereld is, en het staan so in Johannes 16 vers 9, die wereld is skuldig aan sonde, want die wereld glo nie in my nie. As ons geglo het, as die wereld geglo het, so die wereld nie in sonde voortgelewe het nie. Sonde is een uitdrukking van ongeloof in God. Ek geloof nie dat hy my beste bedoeling op sy hart het nie. Ek geloof nie dat hy my kan bemachtig nie. Ek geloof nie dat hy voor, voor, wil voorsien nie. Ek geloof nie dat hy, dat hy my belange op die hart dra nie. Ek geloof nie dat hy plan met my leven het nie. En ek maak my eie plannen en ek doen my eie dinge en ek bak enzovoorts, enzovoorts. Daarom is ek selfsuchtig, daarom is ek eie gerechtig, daarom enzovoorts, 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 want ek glo God dood gewoon nie. Maar as ek God glo vir dit wat hy vir my sê en dit wat hy sê hy my leven ten tot stand wil bring en ek by die plek aan kom waar ek net aan hom oorgee en sê, Heere, have your way in my life. 
En die mate verloor zonde zijn greep op mijn leven. Zo so wat is zonde? Zonde is niet nog stellen van wie en wat God is. Zonde is liefdeloosheid. Zonde is zelfzucht, zelfgecentreerdheid. En zonde is in die laatste plek ongeloof. Zo so wat is die probleem met zonde? Die eerste probleem met zonde is: het is binnen in mij. Het is in mij. DNA. David zei, toen mijn moeder zo so was, toen is het al deel van mijn bestaan. Paulus worstel zo so het daarmee, want er in Romeinen 7 kom en hij zei, ik versta niet. Ik wil je goed niet doen, nie, maar voor ik mezelf krijg, het, hij zei, dat is iets hier binnen in mij, dat is deel van mijn van fabriek, dat is deel van mijn DNA, dat is een wetmatigheid binnen in mij, wat eenvoudig niet aan elkaar oorkook en wat maakt dat ik je goed doen wat ik niet wil doen. Nie. En ik weet daar is Gods woord, en ik weet daar is die bepaling van zijn woord, en ik wil daar volgens lieve, maar ik krijg dit doet gewoon niet nie, recht niet. Ik, ellendige mens, wie zal mij red van die lichaam van die die bestaan van zon en van die dood, die wedergeboorte, Christus Jezus, ek dank God, Hij doet het hier, Christus Jezus, ons Heer, die eerste probleem van die zon is, broers en sisters, ons is niet in staat, om een keuze te maken, in ons eie kracht en in ons eie vermoe, dat ek nie daarin gaan leven en voortleven nie, ik is radicaal en totaal aan, aangewezen op die, op die transformatie, die regeneratie. Dit wat God in mijn leven tot stand moet brengen. Als die manier wat ik van zonde kan ontslaan, als ik niet bij die voet van die kruis kom zitten en zeg: Jere, ik grijp u vast in die geloof. Anders sterf ik in mijn zonde en elende niet. Ik heet u zo so nodig. Wat is die probleem met zonde? Dit verbreek. Ons verhouding, fellowship with God. Je het gehoor hoe de David schrijft hier in Psalm 32. Hij stuk oor mijn zonde gezwijg het. Nee. Hij zei toe, ik heb dag en nacht geroep. Het is niet dat God nu hoort, niet. Het is dat ik niet kan duurderen, niet. Dit is hier die worsteling wat hier binnen in mij plaatsvindt. Nee. Het is een rood blok. Het is een pad. Het is een koelde zak. Het ontdekt dat mij lekker die plek om. Maar de enige ding wat hij, dat pad weer kan opmaken, is wanneer ik bij een plek kom waar ik zei, Jere, ik is jammer. Vergeef mij, alsjeblieft, vergeef mij. Terwille van dit wat Christus Jezus gedoen het. En op dat ogenblik wordt hier die rood blok, hier die pad lokade, hier die koelde zak wordt hier breek. En is daar weer toegang. En kan ik weer bij God uitkomen. En kan ik weer iets van mij, van Godse bedoelingen, paradijs bestaan, be beleven. Daarom staan daar in die Bijbel. Dit is jullie zonde, wat scheiding gebring het tussen jullie en Jelle God. Put, en is niet in die plafond vast. Het is niet dat die jaren niet daar is. Het nie. is dat die zonde blokkade veroorzaakt. Het is niet dat die jaren ons straf niet. Het is die jaren wat zei: Ik zal niet luisteren naar jou niet. Het is niet. Het is God wat zei: Maar jij moet niet deel met die ding wat bezig is om een blokkade te veroorzaken tussen jou en mij. Ik roep je, ik wil het veel makkelijk maken. Je hoeft niet te worstelen en te sukkel niet. Maar kom niet bij die plek, want hier die ding beroven jou van leven. Hier die ding beroven jou van vreugde. Hier die ding beroven jou van intimiteit met mij. Hier die ding beroven jou van mijn plan voor jouw leven. Kom niet bij die plek waar je het aan mijn voeten komt leen. Vertrouw mij dat ik door die Heilige Geest jou daarvan wil vrijmaken. Dit verbreek fellowship with God. En jullie weten het is zo. So. Wanneer ik bezig raak met de ding wat verkeerd is en ik hou daarmee aan, is het niet lang niet. Is niet lang niet. Ik verloor, verloor mijn vrijmoedigheid tegen God. Het derde probleem met zonde is dat het maakt mij stadig. Doe het. Zonde, als ik daarmee zo vol hart en zo so voort gaan, dan maak het mij stadig doet. Iemand zei, het is zelfdestructief. Dit is vernietigend. Dit is vernietigend. Daarom zei die Bijbel voor ons in Johannes en Jacobus 1, vers 15. Hij zei, als die begeert is, bevrucht geraakt het, brengt het die zonde voort. En als die zonde rijp geworden is, dan loopt het uit op die dood. Onthou, ek weet, ons is mense wat ergens bedoel met die Heere, so ons praat weid en ons praat breed, maar feit van die saak is, dis wat die woorde, woord van die Heere sê is, dat als jy vol hart in een zonde en met zonde 
En ik zei niet, dat is niet allemaal een strijd het rondom die zon. Hij is een blief beleefd tot vanochtend dat ik een van, van u is. Ons staan allemaal in die ontvangkant van die woord. Maar als ik onverschillig vol hart en het ding, dan loop ik een verschrikkelijke gevaar. Namelijk dat ik evers langs die pad Godse bedoeling, want het vervreemd mij van hom. Ik prijks fellowship. En als ik onverschillig vol hart met dit wat verkeerd is, dan is ik bezig om geestelijke zelfdood te pleeg. Geestelijke zelfdood. Dat is die probleem met zonde. Ik heb het nou voor iedereen genoemd. In de eerste plek, zoals ik zei, verbreek ons verhouding met God. Ons het gezegd, dit is hier binnen en mijn kan niet daarvan op weg komen, behalve als ik gebeder, gebederbaar word niet. En ons gezegd, het maakt mij stadig, maar zeker doe het. Dat is nog een probleem met zonde, broers en zusters, en dit is dus nooit privaat niet. Het is nooit privaat niet. Ons denkt niemand weer af van nie. Maar op een of andere manier komt het uit. Die Bijbel sê, hoor net bykies hier so, nummer 32 vers 23, as jullie dit niet doen nie, dit is die voorschrift van die Heere aan sy volk, sondig jullie tegen die Heere en moet jullie weet dat jullie sonde jullie zal achterhaal, aan de vertaling sê, inhaal. Sonde het een manier om jou in te haal. Behalve dat God daarvan weet. Dit is niet privaat nie. Ons leven betekent op een manier, ons denkt, die Heere weet niks daarvan nie, en as hy nie daarvan weet, dan is ek oké, okay, maar, maar het werk doet gewoon niet nie so nie. Maar evers langs die pad vind sonde jou uit. Ek luister na, Rick Warren, hy sê, hy, en hy verwijs na homself, maar dit is precies hetzelfde met mij en elke van ons in ons eigen context, maar as ek is prediker bijvoorbeeld, rarig, en mag die Heere my bewaar, maar ek raak bezig met die ding wat verkeerd is, en ik hou daarmee aan, is het zo so week of twee en dan komt ze zet achter, maar hier is iets niet lekker niet. En als ze zegt, sê, maar wat is hier aan die gang? Maar ik wil niet van ze en zo, maar ze komt achter. Die mensen rondom mij komen achter. Als ik voor een maand of een maand of een maand en half of voor twee maanden en ik kom staan niet voor u, dan zie je dat is fout bij jou niet. Dat is hij heeft niet vrijmoedigheid niet. Salving is weg. Hij preek maar ons hoor nie, die salving is weg. Sonde is nooit privaat nie. Je kan het niet wegsteken nie. Jou sonde sal jou inhaal. Daarom is dat toch geen ander kees en niks maak anders in sin om te sê, maar het maak, doe het gewoon daarmee klaar nie. En daarom ook, sonde sy langtermijn skade in die leven van een mens. Jullie weet toch, so sê die kwarren, jy saai in een seizoen. Maar die vrug manifesteer in een ander seizoen. En zonder die vermoe dat hij dat je hier en nou bezig is met de ding. En dan op een ander dag, dan steek hij zijn kop uit. En uh, hij gebruikt een interessant voorbeeld. En ik heb hier naar hom geluister en waar je ander mense uh, in die hele week waar ik geworstel het met die hele psalm en zo. So en hij zei dus iemand wat zei. Uh, ach nie, hierdie goed is niet waar nie. I don't believe in the law of gravity. En hij is daar boe op Empire State gebouwd. Ik weet niet wie van u het die voorheen gehad om dat te kon wees nie, maar ek en so sê, was daar heel boe, hoeveel vloere is het niet? Dit is een machtermenigte van vloere, man, jy is amper in die wolke, nee. Jy is amper in die wolke. En hy over sê, but I don't believe in the law of gravity. En hy nou sê, my gaan seer kry. Nee, nee, wat, dit geldt nie vir my nie. En hij zei, maar kom, ik wijs je ook. En hij sprong daar van boer af. En hij zei, zo af, kom hier bij die derdigste vloer of zoiets. Dan kijkt iemand bij die venster en dan zei hij, hoe gaan het niet jou? Dan zei hij, so far, so good. Maar dan komt het tijd waar hij die grond treft. En zonder uh, zijn effect in zijn leven is lang termijn, lang termijn. Ons moet ergens maken met zonde. Ik wil niet voor hier lees wat sê Spurgeon. Ik kom net vanaf hier op dag. Dan wil ik net vanaf met je getuigenis deel. Um, Spurgeon praat hier van zonde. Ons moet, ons moet, zonde is niet grap nie. 
Sonde is niet een grap nie. Rick Warren sê die duivelse strategie is om, wanneer met, met son, oor die sonde kom, om te begin met de grap. He makes a joke of it. En hij verwijst naar die, na die, na die, na die vermakelijkheidswereld. En hij begint eerst die kansen van mensen en de defenses af te breken. Want ons het daarover gelach. En als je eerst daarvoor gelach hebt, dan is het zo so makkelijk om het in je eigen leven en in die levens van andere mensen te accommoderen. En daarom zei Proverbs 10, vers 23: sê, Doing wrong is like a joke to a fool. Doing wrong is like a joke to a fool. But wisdom is pleasure. To a man of understanding. Uh, Ander vertaling sê, An empty head thinks mischief, sin, is fun. An empty head thinks mischief is fun. Hoor wat sê Spurgeon? Dit is nie grap nie. Hy sê, ah, but there are too many who make confession having no broken hearts. No streaming eyes, no flowing tears, no humbled spirits. En vergewe ons ons skulde net soos ons ook ons skulde naas vergewe, amen. Nee, ek sê nie dat ons elke keer in die verschrikkelijkste vroeging moet wees nie, maar, maar daar moet hierdie, 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 hierdie ernst wees oor dit wat verkeerd is in ons levens. Dit is niet een grap nie. Ons het toch voor elkaar gesê. Dit verbreekt die gemeenschap met God. Dit beroof my van Godse bedoeling met mijn leven. Dit maakt my stadig dood en dit was ook die mensen rondom ons. So is Eric Warren, iemand wat bijvoorbeeld een drankprobleem het en dronk rondloop en so on. It's not a joke. Ons lacht daarvoor. Kijk dit hoe beskonk is die ou. It's tragic. Het is tragisch. Maar ons krijgt het recht om dit te oorleef. En dat is die manier waar. Hij zei: No humbled spirits know ye this: that 10,000 confessions, if they are made by hardened hearts, if they do not spring from really contrite spirits, shall only be additions to your guilt, as they are mockeries before the Most High. Misschien zal ik en jij anders zonder beleid. Van hier af. Dat is ernstig. Als ik weer zonde denk, dan denk ik aan mijn bezoek aan Lagos. Nou, um, oor Lagos kan hem eens bij goed er sê, die profeet in Nigeria, en uh, ons het zoveel so kritiek daarvoor verdier, en steeds is dat sommige mensen als. Uh, als hulle my naam skryf, dan gaan dit oor my besoek aan Lagos en die profeet T.B. Joshua. En wat later met hom gebeur, nou alles het niks met my te doen nie, dit gaan oor dit wat ek beleef het en wat God met die bepaalde besoek in my leven wou bereik. En ek is Lagos toe, baie jare gelede, soos hy 20 jaar terug, en ik heb geen contact of geen verhouding met hulle meer nie. Dit was een seizoen in my leven, in Tony's leven, Debbie's leven, oma's leven, wat al oorlede is, Suzette's leven, ons kinders levens, dit was een seizoen geweest. Maar ons was daar, in Lagos. En in Lagos, op dat stadium, was daar, en dit was, dit was een groot kerk, massive, en, 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 en dit was net soos een rugby stadion, amper, baie groot, soos die speelveld, en alles onder corrugated iron, onder, onder sinkdak, daar was geen liksuit nie, met een klomp ou televisieskerms aan die kante, zodat so mensen mense daarop die verrichtingen kan, kan waarneem, en dan was daar, was daar een, 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 een altaar gewees, die altaar was een ronde cirkel, so een ronde cirkel, groot, en recht rondom die cirkel was daar verschillende uh, gestaltes van Jezus' bediening, Jezus' geboorte, Jezus wat die brood vermeerder, Jezus wat die, die wijn, die water en die wijn verander, Jezus wat die kinderkies na moet dat kom, enzovoorts, ook Jezus wat uiteindelijk sterf aan die, aan die kruis, en Jezus zijn opstanding, verschillende gestaltes, so aan, wat so rondom hierdie alter is, en so aan. En ek het eindelijk net op een feit, I went on a fact-finding mission, vir Radio Kansel. 
Ek het hulle gevra, sal jy my nie stuur nie, want daar word so baie gepraat oor die plek, en ek wil gaan kyk wat gebeur daar, en so ek is op een feite sending, ek het geen, geen afspraak met die Heere nie. Ek het geen verwachting, dat hy met my daar gaan bezig raak nie. En die dag sit ons in die leesing lokaal, en um, daar wees een video, Nou, nou wil ek net sê, dat rondom die altaar het mense gedierig dier was daar mense in gebed rondom die altaar. 24 uur dag het jy mense daar gesien. En ek sit daar boe in die lesing lokaal en uh, hou met belangstelling die gebeur hier by dop en kry my inrichting by mekaar so ek kan terugkom, kan rekenskap geef van wat ek nou hier gesien het of wat er van die heren af is, wara wara, enzovoort, enzovoort. En, en, en daar wees een video op een skerm En op die video sê daar een jong man en die trane hard loop van sy wange af. En die Heere sê vir my, ek het met jou vandag een afspraak. Ek hard loop van daar af. Sonder enige bewustheid van enige ander mens rondom my. Ek weet die Heere sê, met alles wat jy het, moet jy by die altaar uitkom. Ek het een afspraak met jou. En so vindig as my voet om my kan dra, kom ek en ek val voor die altaar neer, uh, uh, die op my knieën neer, en, en soos golwe breek die een na die ander beleidenis, oor my eie ongerechtigheid en my eie sonde, drie, vier keer is daar solke golwe wat so oor my kom, en, en ek vertel vir die dood gewoon wat ek belewe het, want het is asof ek vir een oomlik na myself kyk en sê, maar wat gaan my jou aan? Waar kom hierdie gebrokenheid vandaan? Maar het is keer hier uit my binnenste uit, en dan hoor ek hoe die Heere sê, hoekom is hy so ongehoorzaam? En dan roep dit uit, ek bedoel, daar is ander mense, ek het vrede met hulle, ek weet nie eers van hulle nie, ek skree het, hier binnen in my breek dit in, tienduisend stikkies, omdat ek God so mishaag, en so ontzettend teleurgestel het en dat ek net vrede gekreeg, sê, Heere, ek is jammer, ek is jammer, ek is jammer, vergewe my asjeblief, en dan breek die volgende, en dan sê die Heere, kom, is jy so hoogmoedig, en dan breek dit weer hier binnen in my, en ek skree dit uit, dit skeer hier binnen, dit is so seer, dit is so stikkende, ek kan dit nie onder woorde stel nie, dit is so seer, totdat ek my die vrede met God, en dan kom die golf, volgende golf, en dan sê die Heere, kom, verwaarloos jy my so. Ek denk, was die drie bewegings. En toe verstaan ek, en ek het het nooit weer so beleef nie, maar toe verstaan ek vir die eerste keer, sonde, <laughs> sonde is ernstige saak. As God heilig is, en ek weet dat ek een sondaar is, en dat ek geneig is door die sonde, dan kan ek nie maar sommer net licht weg, verskonings maak daarvoor, en ek gaan met my leven nie. As die geest van die Heere my oortuig, van goed wat verkeerd is in my leven, dan moet ek vir die Heere bid vir genade, om daarmee te handel, of ten minste te begin handel. En betek hier vooruit die tyd, betek hier kom het oor die tydperk, betek hier is die deurbraak nie oomblikkelijk daar nie, maar die gesintheid van my hart is, Heere, ek wil u nie teleerstel nie, en ek wil myself nie oorgee aan hierdie vernietigende kracht hier binnen in my nie, want het gaan my doodmaak, en het gaan ander mense rondom my doodmaak, ek durf nie daarin voortlewe nie. Heere God, maak my hiervan vry. En daarom die oplossing vir sonde, is so eenvoudig. Ek is so jammer, Heere, vergeef my, asjeblief. En as ons ons sonde belei, hy is getrouw en rechtvaardig, om ons van alle sonde te reinig, en van alle ongerechtigheid skoon te maak.
Mag die Heere vandag vir een van my die genade gee om, om, om nie, om nie bedrukhuis toe te gaan nie, sublief nie. Om nie, om nie onder veroordeling huis toe te gaan nie, asjeblief nie. Maar as die geest van die Heere een vir my oortuig, en ek is oortuig daarvan, wie vir ons is daar van ochend wat nie, wat nie maar worstel op een of ander manier nie, Mag, mag die Heere vir ons die genade gee om net by die plek te kom te sê, Heere, ek elendige sondaar, wie sal my verlos van die lichaam van sonde en van dood? God dank, God dank, daar was een man aan een kruis, wat vir my betaal het, so dat ek nie nodig het om my skuld en shame en verwerping, en alles wat met sonde gepaard gaan, voor te leven nie, emotioneel, geestelik, en lichamelik, achteruit te gaan nie, ek kan dit vandag, aan die voete van die Heere kom le, en moore wanneer ek die weer, in die versoeking kom, en oormoore, en tot op die dag dat Jesus my kom haal, daar is een oplossing, ek kan dadelijk met die Heere praat, oor my sonde, ek kan uit my hart uit sê, ek is jammer, sy vergifnis ervaar, en ek kan in die kracht, van sy gees, voort leven, Kom ons maak ons oor toe. En dan belei ons ons skuld. En hy die volgende lied. Jy kan saam sing, anders kan hy net luister. Hij is getrouw en rechtvaardig om ons van alle zonden te reinigen. 
van alle ongerechtigheid. En dan stap ons hier uit as mense wat nie skuld het nie. Ons het het alles gelos aan die voete van die kruis. Ons het klaargemaak met gister en eergister en die dag van tevore. Ons haal diep asem en ons skep ruim uit Godse bron van genade en ons gaan leef uit die genade. Vry gespreek, vry gespreek om het ons glo. Dan is het een goed voel boodskap. Dan is het een goed voel boodskap. En so kom ons staan en ons belei ons skuld en ons ontvang tegelijkertijd ook in die selfde lied, net die koorgedeelte, ten slotte as het mag, ten slotte, net die koorgedeelte, twee kere, en ek sê, jyre, hier is ek, en, en as jy hier uitstap, mag dit wees dat daar nie enkele persoon is wat verder dra aan gister en eergister nie. Amen. Amen. Kom ons sing twee keer. O, Amen. Kom ons gaan drink een kopie koffie. Amen.